హాయ్ గైష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ ఆఫ్స్ వీడియోస్ ఛానల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం డాకర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి విండోస్ మీద లెనక్స్ మీద తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో డాకర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి అలాగే కంటైనర్ ఇమేజ్ రెండు ఒకటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో కొంతమంది డాకర్ ఇమేజ్ అంటారు కొంతమంది కంటైనర్ ఇమేజ్ అంటారు సో కంటైనర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ వీడియో కొంచెం బోరింగే ఐ నో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్స్టలేషన్ కాకపోతే డెఫినెట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ అది కూడా అవసరమే కాబట్టి ఆ వీడియో పబ్లిష్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో నేను వీడియో పబ్లిష్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దయచేసి షేర్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వాట్ ఈస్ ఎ డాకర్ ఇమేజ్ డాకర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి అసలు దానికి ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి దేన్ని డాకర్ ఇమేజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం డాకర్ ఇమేజెస్ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి మనకి అనేది ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను బ్రీఫ్గా చెప్పినట్టుగా డాకర్ ఇమేజ్ అనేది ఒక రీడ్ ఓన్లీ టెంప్లెట్ దాంట్లో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఎంబర్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో డాకర్ ఇమేజ్ని వాడుకునే మనం కంటైనర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం ఎలా ఎలా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం అనేది కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించాను నేను ఒకవేళ చూడకపోతే చివరి వరకు చూడండి ఆ వీడియో మీకు అర్థం అవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్లో మాట్లాడుకున్న డాకర్ అంటే ఏంటి కంటైనర్ అంటే ఏంటి అనే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్లో అసలు కంటైనర్ ఎలా రన్ అవుతుందో మీకు చూపించాను సో దాంట్లోని కూడా మనం ఒక ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకుని ఆ ఇమేజ్ని యూజ్ చేసుకుని కంటైనర్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్లోకి ఎలా లాగిన్ అయ్యా అవ్వాలో కూడా చూసాం మనం సో ఇమేజ్ అనేది క్రిటికల్ కాంపోనెంట్ అనమాట కంటైనర్ రన్ అవ్వడానికి ఓకే సో ఇమేజ్ లేకుండా కంటైనర్ని స్టార్ట్ చేయడం కుదరదు అందులో ఏముంటుంది అంటే ఆ ఇమేజ్ ఏ పర్పస్ కోసం అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ప్రీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంటుంది లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజినిక్స్ అనేటటువంటి ఇమేజ్ని మనం పుల్ చేసుకున్నాం ముందు వీడియోలో ఆ ఇమేజ్లో ఎంజినిక్స్ అనేటటువంటి వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెబ్సైట్స్ని రన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో యూజువల్గా మనం చేసే ప్రాక్టీస్లో వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో మనం రెస్పెక్టివ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి అందులో కావాల్సిన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ వర్చువల్ మిషన్కి ఒక పర్పస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బట్ డాకర్లో అలా కాదు డాకర్లో మనకి మొత్తం కూడా ఇమేజెస్ బేస్ చేసుకునే నడుస్తాయి సో ఈ ఇమేజ్ని మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటామంటే నిన్న వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించినట్టుగా హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ నుంచి పుల్ చేసుకోవచ్చు పుల్ చేసుకోవడం అంటే నథింగ్ బట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం సో అక్కడ మనకి టెన్ థౌజండ్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ఇమేజెస్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి వాటిని ఎవరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ అప్లికేషన్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజినిక్స్ అనే అప్లికేషన్ను కంపెనీ డెవలప్ చేసింది ఆ అప్లికేషన్ని ఒక డౌన్లోడ్ కింద ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో అది కూడా అవైలబుల్ ఉంది ఆ డౌన్లోడ్ కాకుండా ఒక కంటైనర్ ఇమేజ్ లాగా వాళ్ళు దాన్ని హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్లోకి అప్లోడ్ చేశారు ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ ఇమేజ్ని వాడుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆ పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం కోసం సో అలా మన కంపెనీకి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటే మన కంపెనీ ఏదైనా ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్రోడక్టో లేకపోతే బ్యాంకింగ్ ప్రోడక్టో ఏదైనా ఒక డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ డెవలప్ చేసినటువంటి ఆ అప్లికేషన్ని ఇలా ఒక డాకర్ ఇమేజ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని మనం ఆ హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ లాంటి ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్లోకి అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో కంటైనర్ ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ ఉందో అదర్ యూజర్స్ ఎవరైతే మన ప్రోడక్ట్ని వాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకుని ఈ ఇమేజ్ నుంచి కంటైనర్ని క్రియేట్ చేసుకుని రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక ఇమేజ్ నుంచి ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇమేజ్కి కంటైనర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇమేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రీడ్ ఓన్లీ టెంప్లేట్ మాత్రమే అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వదు అంటే అది ఎప్పుడు రన్ అవ్వదు 
అది జస్ట్ అలా ఒక సీడీ ఇమేజ్ ఎలా అయితే మనం వాడతామో అలాగా ఒక ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ లాగా అది మన డాకర్ సర్వర్ లోకి డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది దాన్ని రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి తీసుకురావాలి అంటే దాని నుంచి ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ అయిన కంటైనర్ లో మనకు కావలసినటువంటి ఆ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది మరి రీడ్ ఓన్లీ కాపీ అన్నాను ఒకవేళ నేను కంటైనర్ లో ఎక్స్ట్రా డేటా యాడ్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ఎలా జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఇమేజ్ నుంచి మనం కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తామో డాకర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక రైటబుల్ లేయర్ అనేటటువంటి ఒక రైటబుల్ ఏరియాని రైట్ ఆపరేషన్స్ కోసం క్రియేట్ చేస్తుంది డాకర్ కంటైనర్ లోపల సో మనం అడిషనల్ గా యాడ్ చేసే కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ కానీ అడిషనల్ గా యాడ్ చేసే డేటా కానీ ఈ రైటబుల్ లేయర్ లో స్టోర్ అవుతాయి మరి కంటైనర్ ని స్టాప్ చేసి రీస్టార్ట్ చేస్తే ఈ డేటా ఉంటుందా అంటే ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే రైటబుల్ లేయర్ అనేది కంటైనర్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత ఆ పర్టికులర్ డేటా అరైజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ స్టాప్ చేసేసి కంటైనర్ ని రీస్టార్ట్ చేస్తే డేటా అరైజ్ అయిపోతుంది మరి అలా డేటా అరైజ్ అవ్వకుండా పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు డాకర్ వాల్యూమ్స్ ని వాడతారు వాల్యూమ్ అనేది పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్ అనమాట డాకర్ కి సో అది ఎలాగా అనేది మనం తర్వాత సెషన్స్ లో తెలుసుకుందాం బట్ ప్రస్తుతానికి అసలు డాకర్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం ఇక్కడ స్లైడ్ లో చూపించినట్టుగా లేయర్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మెయిన్ ఇమేజ్ ని మనం పుల్ చేసినప్పుడు అది మల్టిపుల్ లేయర్స్ కింద డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే దాని నుంచి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తామో రన్ టైమ్ లో డాకర్ ఒక రైటబుల్ లేయర్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆ రైటబుల్ లేయర్ లోనే కంటైనర్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది టెంపరీగా కంటైనర్ రన్ అవుతున్నంత వరకు స్టాప్ అయి స్టార్ట్ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఆ డేటా పోతుంది సో మనం ఇప్పుడు హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ కెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక ఇమేజ్ ను పుల్ చేసుకుని దాంట్లో జరిగే ఆపరేషన్ ను అబ్జర్వ్ చేద్దాం నేను లేయర్స్ అనేది ఏం రిఫర్ చేస్తున్నాను చెప్తాను మీకు లెట్ మీ స్విచ్ టు హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ సో హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ కి ఓపెన్ చేసాం మనం నేను నిన్న చెప్పిన వీడియోలో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్పాను చేసుకోండి చేసుకుంటే మీ ఇమేజెస్ కూడా అప్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఒక మైఎస్క్యూఎల్ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా లోకల్ మిషన్ లోకి సో నేను ఏం చేస్తాను మైఎస్క్యూఎల్ సెర్చ్ చేసి ఇదిగో ఇది ఇమేజ్ రిపోజిటరీ అంటారు దీన్ని ఈ రిపోజిటరీ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ కమాండ్ చూపిస్తుంది ఈ కమాండ్ ని నా మిషన్ లో ఎక్కడైతే డాకర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నానో డాకర్ ఇంజిన్ ని ఆ మిషన్ మీద ఈ కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే నాకు ఈ ఇమేజ్ అప్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ నుంచి నా లోకల్ మిషన్ లోకి డౌన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో డాకర్ కమాండ్స్ రన్ అవ్వాలి మన సిస్టమ్ లో అంటే డాకర్ ఇంజిన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనం నిన్న ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించినట్టు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే డాకర్ కమాండ్స్ పనిచేస్తాయి విండోస్ లో లేకపోతే పనిచేయవు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి అందులోనే నిన్న ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ని కూడా మనం పుల్ చేసుకున్నాం ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక్క ఇమేజే ఉంది నా సిస్టమ్ లో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను కమాండ్ లైన్ లో చూడాలంటే డాకర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్ ని ఇష్యూ చేస్తే అది నాకు చూపిస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ ఏదైతే ఎంజినిక్స్ ఇమేజ్ ఉందో అదే ఇక్కడ ఉంది దీని ఇమేజ్ ఐడినే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆ డాకర్ హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ లో చూపించినటువంటి ఆ కమాండ్ ని నా సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం డాకర్ పుల్ మైఎస్క్యూఎల్ ఇమేజ్ నేమ్ అప్డేట్ యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ ట్యాగ్ లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ పుల్లింగ్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఇన్ని డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ లో ఎందుకు జరుగుతున్నాయి మనం డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఒక్క ఇమేజా లేకపోతే పది ఇమేజెసా ఇక్కడ ఓకే దట్స్ ద క్వశ్చన్ సో దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ అనమాట మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి ఇమేజ్ లో ఏ ఇమేజ్ లో అయినా సరే మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ లేయర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది మనకి డాకర్ ఇమేజ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు అర్థం అవుతుంది ప్రస్తుతానికైతే ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా 
ఒకవేళ ఆ ఇమేజ్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మెయింటైన్ చేయబడుతూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ ఇమేజ్కి మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఆ ఇమేజ్ ఈరోజు నిన్న ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అప్లోడ్ అయ్యింది అంటే కనుక మేబీ దానికి ఒకే ఒక లేయర్ ఉండొచ్చు అంటే దాని లైఫ్ పెరిగే కొద్దీ లేయర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేయగానే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ యాడ్ అయిపోయింది నా వాట్ ఈస్ లేటెస్ట్ ఈ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్లో మైఎస్కేఎల్కి సంబంధించినటువంటి ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట లేటెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది లేటెస్ట్ లాస్ట్ పుష్ డేది త్రీ డేస్ ఎగో ఓకే ఇలా కాకుండా ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ఆఫ్ మైఎస్క్యూఎల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ కూడా ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వర్షన్ కావాల్సి వస్తే ఈ వర్షన్ని మెన్షన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ జీరో త్రీ టూ కావాల్సి వస్తే ఈ వర్షన్ని మెన్షన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా పుల్ చేసుకుంటాం దాన్ని అంటే స్పెసిఫిక్ వర్షన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు సేమ్ డాకర్ పుల్ మైఎస్క్యూఎల్ కోలన్ ఇచ్చి వర్షన్ నెంబర్ రాయాలి ఇక్కడ సపోజ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇవి వర్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ వర్షన్ కావాలని చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే స్పెసిఫిక్గా ఆ వర్షన్ని మాత్రమే తీసుకొస్తుంది ఇంతకుముందే ఉంది యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ ట్యాగ్ లేటెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడేమో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వర్షన్ తీసుకొస్తున్నా అని చెప్తుంది ఓకే ఆ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ అనేది ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ లాంగ్ ఎగో మేబీ చాలా పాత ఇమేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది దాని ఏజ్ ఎప్పుడుది అనేది చూడవచ్చు మనం అంటే మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇదిగో ఈ ఇమేజ్ క్రియేటెడ్ టూ డేస్ ఎగో అని ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో అలాగా ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో కూడా చూడవచ్చు ఒకసారి డాక్టర్ డెస్క్ టాప్ ఓపెన్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి రెండు మైఎస్కేల్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటేమో లేటెస్ట్ ఒకటి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఇదేమో ఫైవ్ సెవెంటీన్ ఎంబీ ఉంది ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబీ ఉంది ఇది లెవెన్ డేస్ ఎగో పబ్లిష్ చేశారు ఇక్కడ రెండు వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్కేల్ ఇమేజెస్ ని మనం కన్వీనియంట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకో ఇప్పుడు కావాలంటే నేను ఈ రెండు వర్షన్స్ ని యూజ్ చేసి రెండు కంటైనర్స్ ని పేరల్ గా రన్ చేయగలుగుతాను మైఎస్కేల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ ని మైఎస్కేల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వర్షన్ ని పేరల్ గా రెండు కంటైనర్స్ లాగా నేను ఓకే ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ చేయగలుగుతాను జనరల్ సిచ్యువేషన్ లో అది పాసిబుల్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఉంది ఆ ల్యాప్టాప్ లో నేను మైఎస్కేల్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో మైఎస్కేల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ రెండు ఒకేసారి రన్ చేయగల చేయగలుగుతానా అంటే చేయలేను ఎందుకంటే వర్షన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఐదర్ అప్గ్రేడ్ అన్న అడుగుతుంది లేకపోతే ప్రీవియస్ వర్షన్ ని రిమూవ్ చేసేయమని చెప్తుంది అంటే సైమల్టేనియస్ గా రెండు వర్షన్ ఆఫ్ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం రెగ్యులర్ గా రన్ అయ్యే ల్యాప్టాప్స్ లో కానీ సర్వర్స్ లో కానీ ఇన్స్టాల్ చేయలేం అది ఇంపాసిబుల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ సపోజ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రన్ అవుతూ ఉంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దామంటే అప్గ్రేడ్ చేసుకోమని అడుగుతుంది లేకపోతే ప్రీవియస్ వర్షన్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయమని చెప్తుంది తప్ప ఆఫీస్ చూసే వస్తువు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ని ప్యారల్ గా రన్ చేయదు ఏ ల్యాప్టాప్ కూడా కానీ ఈ డాకర్ తోటి ఉండే కన్వీనియన్స్ ఏంటంటే ఇవి రెండు రెండు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఈ రెండింటినీ యూజ్ చేసుకుని నేను రెండు కంటైనర్ ని స్టార్ట్ చేయగలుగుతాను అండ్ ఆ రెండు కంటైనర్స్ ని ప్యారల్ గా వాడుకోగలుగుతాను ఎందుకు ఇలా పాసిబిలిటీ అంటే మనకి ఇక్కడ డాకర్ ఇంజిన్ అనేటటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కంటైనర్స్ ని రన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అది ఆ లైబ్రరీస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆర్ కంప్లీట్లీ ఒకదాంతో ఒకటి సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కింద అది రన్ చేయగలదు దానికి ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది సో ఇలా మల్టిపుల్ వర్షన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని కూడా మనం ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద కన్వీనియంట్గా రన్ చేసుకోవచ్చు దాట్ ఈస్ ఆల్సో డన్ సో నా ఇమేజ్లో ఉండే లేయర్స్ ఏంటి అంటే డాకర్ హిస్టరీ అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఎంజినిక్స్ అనే ఇమేజ్కి ఇస్తున్న అనేది ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో జరిగినటువంటి చేంజెస్ ఎప్పుడైతే టూ డేస్ బ్యాక్ ఇమేజ్ని పబ్లిష్ చేశారో ఆ కొత్త వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్లో దే హ్యావ్ రన్ సమ్ కమాండ్స్ అంటే దానికి ముందు ఇంకొక వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని రిలీజ్ చేశారు అది ఒక వన్
ఒక కొత్త వర్షన్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ఆ పాత వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మీద కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదొక అడిషనల్ లేయర్ కింద యాడ్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇదే తీసుకుందాం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఎంజినిక్స్ కన్నా మైఎస్క్యూఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ టెన్ డేస్ అగో రిలీజ్ చేశారు రీసెంట్ గా లేటెస్ట్ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేశారు త్రీ డేస్ అగో దీనికి దీనికి సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ సైజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వాళ్ళు ఏవో అడిషనల్ గా డేటాని యాడ్ చేశారు లేకపోతే అడిషనల్ లైబ్రరీస్ యాడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు ఓవరాల్ గా ఒక సెవెంటీ ఎంబిఎఫ్ డేటా యాడ్ అయింది పాత వర్షన్ కి కొత్త వర్షన్ కి ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ డేటాని యాడ్ చేస్తున్నారో అది ఒక కొత్త లేయర్ కింద యాడ్ అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ మనకు కనిపించే లేయర్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇది ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయి ఉండొచ్చు ఇది ఒక ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయి ఉండొచ్చు ఇది త్రీ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇదంతా కూడా ఒరిజినల్ ఇమేజ్ మీద చేసిన ప్రతి చేంజ్ ఇలా లేయర్ కింద యాడ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క లేయర్ కింద సో ఆ లేయర్స్ అన్నిటినీ మెయింటైన్ చేస్తూ లేటెస్ట్ వర్షన్ మనకి మొత్తం డేటాని పుల్ చేసుకుంటుంది అసలు ఆ రిలీజ్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే డాకర్ హిస్టరీ కమాండ్ తోటి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్స్ ని మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఆ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా డేటా యాడ్ అయ్యి ఇమేజ్ సైజ్ పెరిగింది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఒక అడిషనల్ లేయర్ కూడా యాడ్ అయింది అనమాట ఇది లేయర్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక ఇమేజ్ ని డిలీట్ చేసామంటే డాకర్ ఇమేజెస్ నుంచి నేను డాకర్ ఆర్ఎంఐ మైఎస్క్యూఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ అంటున్నాను అంటే నేను ఇమేజ్ ని స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ని డిలీట్ చేసేయమని చెప్తున్నాను అది డిలీట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా అందులో ఉండే లేయర్స్ అన్నిటినీ డిలీట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా లేయర్సే మళ్ళీ ఈ లేయర్స్ నెంబర్స్ ఈ ఫస్ట్ ఏదైతే హ్యాష్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో లేటెస్ట్ లేయర్ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ కంపేర్ అంటే ఇది ఎంజినిక్స్ ది సారీ బట్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ ఈ హ్యాష్ నెంబర్ మీకు మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మనకి లేయర్స్ అనేవి కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కొత్త లేయర్ యాడ్ అయ్యి ఆ ఇమేజ్ పుష్ అవుతుంది పాత వర్షన్ కి కొత్త వర్షన్ కి ఉండే ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అదే కొత్త లేయర్ కొత్త లేయర్ అనమాట సో ఈ లేయర్స్ అన్నిటినీ మెయింటైన్ చేస్తూనే ఇమేజెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ పెరిగితే డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ కూడా పెరుగుతాయి సో ఎక్కువగా ఉండటం ఉండకుండా ఉండటం కోసం మేబీ ఒక మేజర్ వర్షన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు పాత లేయర్స్ అన్ని తీసేసి ఒక పాయింట్ దగ్గర అదే బేస్ వర్షన్ కింద పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అడిషనల్ లేయర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది లేయర్స్ కాన్సెప్ట్ లేయర్స్ చెప్పాను ట్యాగ్స్ చెప్పాను సో మనం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో డాకర్ పుల్ చూసాం స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎలా పుల్ చేసుకోవాలో చూసాం అలాగే ఇమేజెస్ ని లిస్ట్ చేసే కమాండ్ హిస్టరీ కమాండ్ అండ్ రిమూవల్ కమాండ్ కూడా చూసాం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను బ్యాక్ ఎండ్ లో నా ఇమేజెస్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ తీసేసానో మైనస్ కేల్ ఇమేజ్ వెళ్ళిపోయింది సో ఇది లేయర్స్ కాన్సెప్ట్ బేసిక్ గా ఇలా ప్రతి దానికి కూడా లేయర్స్ ఉంటాయి ఏ ఇమేజ్ ని పుల్ చేసినా లేయర్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో మనం కంటైనర్ ని ఎలా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం పుల్ చేసుకున్నటువంటి ఇమేజెస్ నుంచి లైక్ కంటైనర్ ఆపరేషన్స్ అనమాట అనేది చూ చూపిస్తాను సో అలాగే అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో మన ఓన్ కస్టమ్ ఇమేజ్ ని ఎలా తయారు చేస్తాం దాన్ని ఎలా పుష్ చేస్తాం అనేది కూడా తెలుసుకుందాం సో హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ అనేది మెయింటైన్డ్ బై డాకర్ హబ్ దీన్ని ఇమేజ్ రిపోజిటరీ అంటారు సో ఇలా ఇది ఒక పబ్లిక్ ఇమేజ్ రిపోజిటరీ అందరికీ యాక్సెస్ అవుతుంది ఇది అయితే ఒక కంపెనీ దీన్ని వాడాలంటే కనుక డిఫరెంట్ ప్రైసింగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కొంచెం లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ సెక్యూర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇమేజ్ స్కానింగ్ వాలరబిలిటీ వాలరబిలిటీస్ లేకుండా అవన్నీ ఫీచర్స్ ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ లో వస్తాయి ఒకవేళ నేను ఈ పబ్లిక్ రిపోజిటరీని వాడను నా ఓన్ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ నేను సెటప్ చేసుకుంటానంటే దానికే 
అజూర్ లో అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఇలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ గూగుల్ క్లౌడ్ లో గూగుల్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఒరాకిల్ క్లౌడ్ లో ఒరాకిల్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఇలా ఏ క్లౌడ్ కా క్లౌడ్ సేమ్ డాకర్ హబ్ ఫంక్షనాలిటీనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి వాటిలో ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇమేజెస్ ని సేఫ్ గా సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు సో ఓన్లీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ అవుతుంది అది ఇంకెవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వదు అనమాట సో ఇది ఇమేజెస్ కాన్సెప్ట్ బేసిక్ గా బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేసాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ డీటెయిల్ గానే డిస్కస్ చేసాం మనం ఆ లేయర్స్ గురించి ఫైనల్ గా ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే రైటబుల్ లేయర్ అన్నాను కదా దాని గురించి కూడా ఒక మాట మాట్లాడుకుని వీడియోని కంప్లీట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు మన ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ లేయర్స్ అన్ని పుల్ అయినాయి వీటి నుంచి ఎప్పుడైతే మనం కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ డాకర్ స్టార్ట్ అని చెప్పి మనం ఆర్ డాకర్ క్రియేట్ అనొచ్చు డాకర్ క్రియేట్ అందాం అని చెప్పి ఇమేజ్ ఐడి మెన్షన్ చేస్తే మనకు ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో డాకర్ పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అంటే క్రియేట్ అయిన కంటైనర్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి సో డాకర్ స్టార్ట్ అంటే ఆ కంటైనర్ ఐడిని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ కంటైనర్ ని స్టార్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఇది స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ డాకర్ పిఎస్ అంటే రన్ అయిన కంటైనర్ స్టార్ట్ అయిన కంటైనర్ ని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే డాకర్ ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పి ఇంటరాక్టివ్ టర్మినల్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటైనర్ ఆపరేషన్స్ లో తెలుసుకుందాం మనం సో కంటైనర్ ఐడి ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ స్లాష్ పిన్ స్లాష్ బ్యాష్ అని ఇస్తే ఇది ఇంటరాక్టివ్ టర్మినల్ కి తీసుకెళ్తుంది అక్కర్లేదు సో బిన్ బ్యాష్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అయ్యాను ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ లో ఏ డేటా అయితే ఉందో అదంతా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక రన్ టైమ్ వర్షన్ ఇది ఇప్పుడు నేను ఈ కంటైనర్ లోపల ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను న్యూ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ఇప్పుడు చూస్తే కొత్తగా నేను డేటా యాడ్ చేశాను చివరిలో న్యూ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ఉంది దాంట్లోకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని పబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దిస్ ఫైల్ ఇస్ ఎ టెస్ట్ ఫైల్ అది న్యూ ఫైల్ లో పెడదాం న్యూ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి లోకి సో ఇప్పుడు నేను క్యాచ్ చేస్తే న్యూ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ని అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేశాను ఇమేజ్ నుంచి ఆ కంటైనర్ లోపల ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆ ఫైల్ లో కొంత డేటా కూడా పెట్టాను ఆ ఫైల్ సైజ్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ అయి ఉంటుందిగా ఫిఫ్టీ బైట్స్ అయింది ఇప్పుడు ఈ డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి కంటైనర్ ఏ స్టోరేజ్ ని వాడుతోంది అంటే డెఫినెట్లీ మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ రైటబుల్ లేయర్ ని డాకర్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది కంటైనర్ కి దాంట్లో ఈ డేటా స్టోర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ కంటైనర్ ని నేను స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే రీస్టార్ట్ చేస్తే ఆ డేటా అనేది ఉండకపోవచ్చు అంటే అది గ్యారంటీ ఉండనటువంటి స్పేస్ అనమాట ఓకే అందుకని చెప్పే మనం కంటైనర్స్ కి యూజువల్ గా పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్ ని అలకేట్ చేస్తాం ఆ కాన్సెప్ట్ ని వాల్యూమ్స్ అంటారు తర్వాత వాటిలో మనం తెలుసుకుందాం బట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన న్యూ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టి ఏదైతే ఉందో అది ఈ రైటబుల్ లేయర్ లో యాడ్ అయింది ఆల్రెడీ ఇమేజ్ లేయర్స్ అన్ని ఉన్నాయి దాని మీద ఒక రైటబుల్ లేయర్ యాడ్ అయ్యి దాంట్లో మన డేటా స్టోర్ అయింది అది రైటబుల్ లేయర్ కాన్సెప్ట్ సో ఇది ఓవరాల్ గా ఇమేజ్ పరిస్థితి అండ్ ఎలా కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కూడా చూసాం ఇమేజ్ ని వాడుకుని బట్ ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా కంటైనర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఎన్ని రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం తెలుసుకుందాం రైట్ సో చాలా వీడియోస్ రాబోతున్నాయి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి మీకు నేను వీడియోస్ పబ్లిష్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడ